Врачи традиционно связывали алкоголизм с тяжелыми нарушениями психики. Алкоголю, как причине различных висцеральных поражений, отводилась второстепенная роль. Теперь хорошо известно, что злоупотребление спиртными напитками нередко вызывает заболевания печени, поджелудочной железы, почек, сердечно-сосудистой системы. Более 10% больных, поступающих в терапевтические стационары, имеют патологию, вызванную алкоголем. Алкоголь нередко является причиной критических состояний и даже внезапной смерти. Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, что же с вами случилось? Я пришел с улицы. Вот. Разделся с одной знакомой. Зашли мы в комнату. Начали убираться, так все. Смотрю, звонок. Я подхожу к двери. Открываю. Заходит пьяный сын. Я почувствовал себе боли. Я стал сжечь. Стал тоже задыхаться. Когда я упал на диван. И здесь я ничего не помню. Только очнулся, когда приехали неотложки. Скажите, пожалуйста, а вы сами в последнее время употребляли алкоголь? Было. Было. А как давно? Как год, два. Все. Среди разнообразной висцеральной патологии, вызываемой алкоголем, давно известны циррозы печени. Им, как правило, предшествуют рецидивы острого алкогольного гепатита. Сколько вам лет, Елена Ивановна? 37. А кем вы работаете? Кто я? Да. Продавцом. Очень много магазине. Каждый из лет. Что я говорю? Как давно? Десять. Я же говорю, стаж десять лет. Что вас беспокоит? Ой, доктор, меня очень многое беспокоит. Только я желтая. Видите, у меня боли очень сильные в животе. Вот тут вот, вот, вот потрем же. Очень сильные боли. Поднялась температура 39. В клинике говорят аппендицит. И не можешь уже пожертвовать. И тут у меня, понимаете, вся пожелтела. Ну, вся, я прям вся пожелтела, мочал меня, как пил, извините. Меня звезды в инфекцию. Они говорят, у вас здесь желтуха, но вы не наша больная, потому что это у вас не заразная. У вас вот вина. Скажите, Елена Ивановна, вашему заболеванию не предшествовало употребление большого количества спиртного? Нет, ничего не предшествовало. Может быть, были дни рождения? Рождение было. У подруги моей было. Это точно так было. Сколько вы выпили на дни рождения? Ого, ну что вы там выпили? Ну, по бутылке каждого выпили. А как давно вы употребляете алкоголь? В принципе, ну сколько мы работаем? Ну, лет десять ну, выпьем. Для острого алкогольного гепатита Характерная желтуха, лихорадка, гепатомегалия. Об алкогольной этиологии свидетельствуют поля сосудистых звездочек, контрактуры дюпейтерена, рецидивирующий гигантский паразит, гинекомастия, о длительности поражения печени свидетельствует портальная гипертензия, асцит, расширение вен не только пищевода, но и передней брюшной стенки, гепатомегалия.
Но только подробный опрос больного поможет уточнить алкогольную природу заболевания. Петр Павлович, скажите, пожалуйста, а вы в прошлом употребляли регулярно алкогольные напитки? Напитки употреблял, когда получили премию, хорошую зарплату. А с какого возраста вы употребляете алкогольные напитки? Алкогольные напитки употребляю, когда вернулся с армии. С 20 лет? Да. Приступил к самостоятельной работе. Сейчас он 58. Да. Петр Павлович, а какие напитки вы обычно предпочитаете? Или раньше? И вот, Костя. Вот, Костя. Да. А в каком количестве? Нет, в размере 300 грамм. Да. Каждый день, раз в неделю? Нет, там раз в неделю. Раз в неделю 300 грамм. Большую роль в оценке тяжести поражения печени играют дополнительные методы обследования. И прежде всего, биохимическое исследование крови. Как правило, обнаруживается повышенная активность трансаминаз, гамма-ГТ, щелочной фосфатазы, гипопротеинемия, иногда гиперпоритемия. Ложите, пожалуйста, на спину. Ультразвуковое исследование позволяет определить степень и распространенность диффузных изменений печени. Особое место в исследовании занимает лапароскопия с прицельной биопсией печени. Лапароскопия дает возможность уточнить размеры печени и характер ее внешних изменений, помогает выбрать оптимальный участок для проведения биопсии. Сейчас вы увидите характерные морфологические признаки Алкогольные этиологии поражения печени, жировая дистрофия и особенно алкогольный гиалин, так называемые тельца Меллори. Здравствуйте. Длительное злоупотребление алкоголем приводит к прогрессированию цирроза печени. В ряде случаев развивается рак. При гипотоме наблюдается выраженная кокексия, желтуха, асцит. Алкогольное поражение печени нередко сочетается с острым и хроническим панкреатитом. Владимир Васильевич, сколько вам лет? 53 года, если я вас говорил. Кем вы работаете? С лесарем на заводе. Что вас беспокоит сейчас? Опонятствующие боли, очень сильные боли. Больше слева? Больше слева, больше слева. Жидкий, частый стул, тошнота, рвота. Как давно появились у вас эти жалобы? 6 лет. А когда стал вас беспокоить частый жидкий стул? Жидкий стол стал беспокоить два года назад. Активный воспалительный процесс поджелудочной железы подтверждается и биохимическими данными. Здравствуйте, можно? Заходите, пожалуйста. Заходите, пожалуйста. При исследовании крови и мочи отмечается повышенная активность целого ряда ферментов поджелудочной железы. Например, активность диастазы повышается в несколько раз.
Но какова же причина заболевания? Об алкогольной природе любого висцерального поражения, в том числе и панкреатита, свидетельствуют такие общие признаки, как симптом невоспалительной инъекции сосудов конъюнктивы и венозное полнокровие сосудов сетчатки, фациес алкоголика, гигантский паратит. Подтвердит ли алкогольную этиологию воспалительного процесса опрос больного? Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, после чего появляются боли в животе? После волнения, обильной еды или, может быть, после употребления алкогольных напитков? Ну, если с самого начала, то сначала, конечно, после смерти жены у меня умирала жена там 8 лет назад. Злоупотреблял алкоголем, злоупотреблял. Владимир Васильевич, в течение какого времени вы употребляли алкогольные напитки? В течение трех лет. Что вы предпочитали, водку или вино? И то, и другое. И вино, и водку. Как часто вы выпивали? Каждый день? Нет. Два-три раза в неделю? Ну, в субботу, воскресенье обязательно. И какие дозы были для вас обычными? Ну, если белого, то бутылка. А если красного, то неограниченное количество. Здравствуйте, можно? Раздевайтесь до пояса. При ультразвуковом исследовании брюшной полости обнаруживаются выраженные изменения поджелудочной железы. Картина индуративного панкреатита. Рентгеновское исследование помогает обнаружить в поджелудочной железе кальцификаты. Именно наличие кальцификатов свидетельствует об алкогольной природе панкреатита. Системный характер алкогольной болезни проявляется и поражением почек, чаще всего по типу латентного нефрита. Юрий Борисович, скажите, кем вы работаете? Водителем. На какой машине? На малопомазе. Что его такое? УАЗик. УАЗик, да? Что же вас беспокоит сейчас? Сейчас не беспокоит последний. Опять меня беспокоит. Слабость. Было главное его. А отеки где? На ногах, в конечности. И когда больше беспокоит? К вечеру. Когда же все это началось? В 84-м я почувствовал это в правом подребении. Боль. Не обращал на это внимания. А потом? Ну, потом где-то в сентябре 85-го небольшие опухоли. Почти на ногах были. И продолжал работать. Двусторонний паратит. гепатомегалия. Эти признаки в сочетании с отечным синдромом свидетельствуют об алкогольной этиологии нефрита. Юрий Борисович, вы курите? Курю. Много? Пачку в сутки. Где? А выпивать приходится? Бывает. Как часто? Ну, как часто, не могу сказать часто. Ну что, раз в неделю, да. раз в месяц, каждый день. Ну, не каждый день, а раз в два недели бывает. Или что вы предпочитаете? Водку. И поскольку? Зависит от компании. Ну, сколько компаний? Mm -hmm. Не могу сказать, как вам. Ну, что это, после работы? После, не, не после работы, конечно. Наиболее часто... Встречается гематерический вариант алкогольного нефрита с небольшой протоинурией. Но иногда она может достигать уровня нефротического синдрома.
биопсия почки. Этот метод помогает выявить различные морфологические варианты алкогольного нефрита. Задержать дыхание и не дышать. Чаще всего встречается мембранозно-пролиферативный нефрит. Юрий Борисович, заболевание у вас серьезное, лечение предстоит длительное, и в этом лечении многое зависит от вас. Никакое лечение невозможно, если вы полностью не прекратите принимать алкогольные напитки. В этом надо очень строго выдерживаться. При алкогольной болезни ведущим может быть поражение сердечно-сосудистой системы. Павлович, что вас привело к нам в клинику? В клинику привело меня за жизнь, стало сердце. Боли в сердце? Боли в сердце. При ходьбе усилился, улучшается дышка. И одышка. И одышка. А как давно вас беспокоит одышка и боли в области сердца? Это появилось у меня в 80-х годах, когда почувствовал я отеки на ногах. И отеки были? И отеки были. Наиболее характерно поражение мышцы сердца. Так называемая алкогольная кардиомиопатия с застойной сердечной недостаточностью. Клиническим проявлением алкогольного поражения сердца могут быть различные варианты аритмии. Мерцательная аритмия или признаки, напоминающие ишемическую болезнь сердца. Эхокардиографическое исследование позволяет обнаружить кардиомегалию с дилатацией сердца. Рентгеновское исследование подтверждает выраженную кардиомегалию. Заболевание тяжелое. Но достаточно простого отказа от употребления алкоголя и болезнь может отступить. Когда вы заболели, Борис Игоревич? Я считаю больным себя с 58 -го года. Что предшествовало вашему заболеванию? Инфекции, перегрузки, употребление алкогольных напитков. Вы знаете, наверное, все вместе. За исключением инфекции. Инфекции не было у меня. Образ жизни был достаточно беспорядочным. И алкоголь не исключался. Что вы предпочитали? Вино или водку? И как часто вы употребляли алкогольные напитки? Скорее водку. Но количество разное. Я мог выпить много. Мог не пить в течение долгого времени, по-всякому. С какого возраста вы начали употреблять алкогольные напитки? Лет с 14-15. с Борис Игоревич, проведенное обследование позволило нам поставить диагноз цирозы печени алкогольной этиологии и хронического панкреатита той же природы. Основным методом лечения является полный отказ от употребления алкогольных напитков. Спасибо, доктор. Я думаю, что я смогу сделать правильные выводы. Кстати, за последнее время, после того, как я кончил выпивать, я чувствую себя гораздо лучше. Это я сам почувствовал. Этот человек осознал свою беду. Но как объяснить другим всю опасность употребления алкоголя? Как отвратить от него тех, кто еще только начинает жить? Необходима продуманная система антиалкогольного воспитания. И именно врач, хорошо знакомый с тяжелыми последствиями алкогольной болезни, может убедить и будущих матерей, и мужчин, и подростков в преимуществе здорового образа жизни.
Основным симптомом хронического алкоголизма является патологическое влечение к алкоголю. Оно носит характер психической и физической зависимости. Выделяют три стадии заболевания. Начальная стадия алкоголизма по своим клиническим признакам практически не отличается от бытового пьянства. В поле зрения врача-нарколога-диспансера попадают, как правило, больные со второй и третьей стадии алкоголизма. Как вы считаете, нормально это явление или это болезненное состояние? И что все-таки вам нужно лечиться? Болезненное. Болезненное. Хотите полечиться? Я предлагаю вам стационар. Больные стремятся приемом спиртного изменить свое психическое состояние. В этом проявляется их психическая зависимость от алкоголя. Физическая зависимость выражается в ощущении дискомфорта, который испытывает больной в отсутствии алкоголя. И сколько вы не пили? Год и пять дней. Это очень хорошо. А затем стали пить? И по сей время пили очень много? Нет, я потом, потом был и в, этом, и в пятой больнице. Угу. Загородной, да? Да. Я, я вам чуть-чуть... Значит, так, если чуть. прямо сказать, что вы все эти три года почти постоянно пьете, да? Так, да. Да, за очень небольшим я, перерывом, так? Я, я, я вам чистую правду рассказываю. Я так и чувствую. И когда пили последний раз? Вчера? Вчера было у отца три года. Три года его смерти, да? Да. Бросили за то, что вы пьете так сильно? Нет, я не женат. До 49 -го года мы не женат. Ну, а сами вы не задумывались над тем, что пора вам все-таки по-серьезному начать включить? Ну, не нашел себе. Сердце не беспокоится? Нет. Спите как? Спим? Да, вы спите. Как? Вот, вы знаете, до, 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 до 4 часов. Для второй стадии алкоголизма характерна высокая толерантность, амнистические формы опьянения, тяжелая форма абстинентного синдрома, который проявляется при воздержании от приема алкоголя. Наряду с этим изменяется личность больного. Это проявляется в беспечности, немотивированном веселье, отсутствии критики к своему состоянию, поведению и своим возможностям. Скажите, пожалуйста, в самом начале, 
какую дозу вы могли принять, которая действовала на вас уже сильно обвиняющей? Маленькая бутылочка венца. Венца? Маленькая, полная. Красного? Красного. 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 А потом? Ну, со временем все больше и больше. Больше и больше. Вы больше пьете красное вино или э, крепкие? Когда что есть? Ну, больше вы предпочитаете в последнее время. А какие? Хотя я предпочитаю белые. Белые. Скажите, какую дозу вот сейчас максимально вы можете выпить? Максимально? Да. В день? В день. Ну, бутылки 4, наверное, выпить. Бутылки 4 водки. Да. Значит, это 2 литра. Ну, дома закуска, конечно. 2 литра, да? да? 2 литра. Значит, пока вы пьете каждый день. Каждый день. Пока есть деньги. Да. А, бывают промежутки, так, несколько дней, 5 дней, 6 дней, вот последние годы. Бывают, но не по моей вине. То есть просто нет средств. Да, и не до средств, или просто меня куда-нибудь куда сажают. Куда-нибудь вас забирают. Как часто в течение дня вы употребляете алкоголь, чтобы чувствовать себя трудоспособным? Нет, я утром иду на работу. Вот у меня дома убивают стаканчик. Водочки, да. Иду на работу. На обеда мне этого вполне хватает. То есть примерно 4 часа? Да, примерно 4 часа. Вот когда вы поднимаете большие дозы спиртных напитков, все ли события этого дня, когда вы выпиваете, сохраняет вашей памяти? Нет, не все события. Часто будет, я совершенно не помню. Даже кто-то мне рассказывает, я считаю, что это как будто и такого не было. Больные во второй стадии нуждаются в длительном лечении в условиях наркологического диспансера или стационара. В третьей стадии заболевания толерантность к алкоголю снижается. Похмельный синдром достигает максимальной интенсивности и развивается после незначительных доз алкоголя. Состояние больного представляет собой чередование тяжелых форм объединения и абстиненции, почти без светлых промежутков. Тяжесть болезненных проявлений нарастает. Вот новый больной, который к нам поступил на лечение, он перенес 5 делериев за последние 4 года. Василий Николаевич, сколько лет вы уже заупрямляете алкоголь? С 4-8 лет. То есть с какого возраста? За 20, ну, 20-21 год. Был мне, было мне 20-21 год, я начал так уже. Полный рост. А когда появился первый похмельный синдром и когда вы э, похмелились? С лет 25. Вот сейчас похмельный синдром у вас есть? Есть. В чем он проявляется? Ну, как э, такая сердечно-сосудистая недостаточность, потливость, там вообще такой шугающийся, ну как это можно сказать, вот машины там страшные, да, а, да, страшные, там пугливые, пугливые, да, тревожные, тревожные, да, что-то такое должно случиться, там, ну все. а физически во время как вы себя чувствуете? Вообще разбит полностью. Василий Николаевич, нам известно, что ранее вы употребляли до полутора литров водки в день. Это правильно? Да, это правильно. Сейчас я это тоже не могу принять. Я в процессе дня могу выпить там утром, допустим, полстакана, в обед полстакана и вечером полстакана. Значит, сейчас у вас э, злоупотребление спиртными приняло характер запоя. Да, запой. Скажите, пожалуйста, а как с вашей памятью? Ну, с памятью у плохо слышно. Память э, ухудшилась на текущие события или на прошлое? Не на прошлое, а на текущее. Это замечаете, замечаете вы окружающие? Да. Окружающие замечают. И мешает вам в работе? Да. К комплексу соматовегетативных расстройств присоединяются неврологические осложнения в виде невритов и полиневритов. В исходной стадии нередко наблюдается психическая деградация и слабоумие.
Одним из методов лечения является условно-рефлекторная терапия. Она заключается в формировании у больного рвотного рефлекса на вкус и запах алкоголя. Это достигается сочетанием действия рвотных средств с приемами небольших доз алкоголя. Через некоторое время после подкожного введения апоморфина Больному предлагают выпить 30-50 граммов алкоголя. В задачу любого вида лечения алкоголизма входит создание у больного психологических и физических предпосылок для продолжительного и полного воздержания от спиртных напитков. Такое лечение проводят ежедневно. Для выработки отрицательного рефлекса достаточно 15-20 сеансов. Условный рефлекс со временем угасает, его периодически подкрепляют. Различные виды психотерапии, в частности гипнотерапии, дают положительный эффект только при активной установке больного на этот вид лечения. Расслабляете руки, расслабляете ноги, туловище расслаблено полностью. Все тело полностью расслаблено. Расслабились, спокойнее. Покой. Только один запах спиртного будет вызывать вот самые неприятные ощущения. Вы нюхаете, вам неприятно. Для вас спиртное отвратительно. Отвращение полное, отвратительное. Запах спиртного навсегда, на всю жизнь. И навсегда проникнете на отвращение спиртного. Нюхайте, нюхайте отвратительно, нюхайте отвратительно. При гипнотерапии больному внушается отвращение к алкоголю. Чаще всего это сочетается с приемом рвотных средств. Этот метод лечения целесообразен на ранних стадиях заболевания. Сенсибилизирующая терапия создает у больного непереносимость к алкоголю. Это состояние достигается путем приема медикаментов, в частности антабуса. Антабусотерапию, как правило, проводят многократно в условиях стационара и диспансера. Курс лечения 20-25 дней. При этом методе лечения страх перед последствиями удерживает больного от приема спиртных напитков. Для проведения пробной реакции на антабус больному дают выпить под наблюдением врача небольшую дозу алкоголя. Через 15-20 минут у больного начинается тахикардия, гиперемия лица и склер. Появляется ощущение недостатка воздуха, чувство страха. Падает артериальное давление. Эти состояния купируются введением сердечно-сосудистых средств, препаратов, стимулирующих дыхание. Больному дается кислород.
стадии заболевания у женщин выявляются с большим трудом, чем у мужчин. В структуре абстинентного синдрома психический компонент выражен сильнее, чем соматический. Больные попадают в стационар чаще всего в состоянии тяжелой интоксикации. Им назначают физиологический раствор глюкозы, дают успокаивающие препараты, транквилизаторы и нейролептики. При явлениях абстиненции вводят большие дозы витаминов группы В и аскорбиновую кислоту. Патологическое пристрастие к алкоголю у подростков развивается значительно быстрее, чем у взрослых. У юношей, начавших пить спиртные напитки в 15-17 лет, развернутую картину заболеваний можно наблюдать через 2-3 года. У подростков, регулярно употребляющих алкоголь с 13-15 лет, еще раньше. Они инфантильны психически, и физически. Дети, родители которых больны алкоголизмом, нередко страдают пороками развития, умственной отсталостью, пограничными психическими расстройствами, эпилепсией, олигофренией. Лечение алкоголизма широко применяется трудотерапия. Больные, находящиеся на излечении в стационаре, ежедневно направляются на различные предприятия. Противоалкогольная работа состоит из комплекса воспитательных, санитарно-просветительных и медицинских мероприятий. В случаях антиобщественного поведения больные алкоголизмом по решению Народного суда направляются в лечебно-трудовые профилактории Министерства внутренних дел СССР. В психическом лечении удается достигнуть положительного эффекта. Их психическое состояние нормализуется, возникает потребность в общественно полезном труде. Необходимым условием успешного лечения является активное стремление самого больного избавиться от влечения к алкоголю. Курс лечения завершен. Человек возвращается к семье, к труду, к полноценной жизни. Мы представляем вам больного 40 лет. Он многие годы злоупотреблял алкоголем. Пьянство было причиной развода с женой. Последние месяцы нарушилась походка. С лета 1995 года грубо расстроена память. Это послужило причиной обращения к врачу. Вопрос, как 
касающихся вашего здоровья, но прежде я хотел вот разобраться в ситуации. Вы э, меня узнали? Вы меня знаете? Врач только вот с именем. Вы меня когда-нибудь прежде видели? Мы с вами уже говорили или нет? Мы мы видел. А вот насчет говорили, не помню. Ага. Значит, вот была такая беседа, чтобы я вот так вот сидел, задавал вам вопросы, там какие-то еще, может быть, другие доктора были, чтобы я вот проводил с вами беседу. Было это когда-нибудь? По-моему, нет. Ну, я вам напомню, значит, что в принципе такое было. Уже один раз я с вами говорил, поэтому я вас хорошо знаю. Вы меня просто, может быть, так плохо запомнили. Меня зовут Юрий Геннадьевич. Я доцент кафедры. И как-то мы с вами уже поэтому встречались. Вы давно здесь в больнице находитесь? Точно не скажу. Но все-таки это день, неделя, месяц, год, сколько? Ну, скорее, наверное, неделя. Неделя. Ну, наверное, уже побольше недели, но все-таки... Э, ну, не год, хотя бы. Да, не год, да. Значит, где-то вы находитесь недели две, наверное. Скажите, э, знаете, какое сегодня число, год, месяц? Число. Число трудно сказать сейчас. Угу. Ну, месяц хотя бы. Ну, месяц, не знаю, июль, наверное. Смотрите в окно, да? Лето. Ага. Ну, еще листья зеленые, но на самом деле лето уже как кончилось фактически. Какой месяц? Ну, если это кончилось, а сентябрь. Сентябрь. Хорошо. А, Владимир Васильевич, значит, причин того, что вы здесь находитесь, на что? На что вы э, жалуете, что с вами случилось? Что случилось? Что, вы, что у вас плохо? Пожалуйте, ну, сначала. Плохо у меня с памятью плохо. Только с памятью? Еще что-нибудь вас беспокоит? Да вроде только память. Только память. Физически вы крепкий человек, здоровый. Да, ну вроде да. Угу. Вот ходите не очень ловко, да? Ну, бывает иногда. Что, ноги болят? Да как сказать, ну вроде по прямой, если то нормально, ага. вот, когда повороты немножко. Трудно как-то. Как ну сбиваешься вроде с такта, что ли, так сказать. Угу. Хорошо. Все-таки память, насколько она нарушена. Но вы помните вашу прошлую жизнь, например, когда вы родились, в каком году? В этом. Число помните? 23 января. Можете сказать мне, кто вы по профессии? Следственный сборщик. Так, что за предприятие последнее, на котором вы работали? Я на одном работал, ага. так что никаких ага. последних. Ну, какое предприятие? Ну, оно режимное. Режимное, ну, неважно. Ну, что еще? Семья ваша, у вас семья есть? Сейчас нет. С кем вы живете? Живу с родителями. С родителями. С родителями. Значит, и отец, и мать живы, да. здоровы. Они вот... Ну, вот относительно, относительно да. Ну, сколько, какой их возраст сейчас, ваших родителей? Так, ну, отец с 19-го, ага. а мать с 28 -го. Так, значит, это вы все помните. Да. да. С какого момента вы не помните? Когда же расстроилась память? С какого точно я даже не скажу. Ну, например, что было в сентябре прошлого года, 94-го, вы можете сказать? Пожалуй, нет. А, так, ну вот сейчас 95-й год. Ну, например, помните вы события, связанные, например, в 91-м году у нас в стране было весьма такое серьезное событие. Можете вспомнить? Вот примерно как раз в это время, чуть пораньше, в августе 91-го года. Можете вспомнить, что происходило в стране? В 91-м, в августе. Угу. Пуч, по угу. Кто же там, что, что там хотели, кто путь то поднял и чего хотели? Кто поднял, что-то я не помню. Не помните? Да? Там организация. Про правительство с... ага. сменить хотели. Буквы там какие-то были такие, а, вот четыре. ГКЧП. Да, это вы помните, я да? Запомнил. Ну и в результате вот этого пуча, значит, образовалось российское государство, у нас стал президент. Кто у нас сейчас президент? Там Горбачев. Ну... 
Что, вы считаете, что сейчас Горбачев у нас был, руководит государством? Ну, у меня две фамилии крутятся, Горбачев и Ельц. Но все-таки Ельцин. Ельц, Горбачев да. уже сейчас фактически да, от политической Ельц. жизни отошел. Ну, так, Ельц. но а кто, например, премьер-министр, знаете? Черномордин. Черномордин. Значит, это вы все помните, да? Хотя, вроде Черномордин, ну, не так давно он у нас премьер-министром, но это вы все уже помните. Так, ну, какие еще события, вот, которые недавно были, там, ну, как, например, Новый год в этом году встречали, помните? Нет, не помню. Что летом делали? Не скажу. Тоже не скажете. Ну хорошо. От чего же расстроилась память? Что случилось такого, что память стала плохая? Ну, по-моему, значит, травма на производстве, что ли, получилась. Травма на производстве? Да, значит, плохо, что ли, стало, упала я головой. А как это, откуда вы это знаете? Что делали э -э зимой, как справляли Новый год, не помните, а как падали, помните? Я не помню, как падал, просто ага. потом нам сказали. Вроде бы сказали потом, ну, да. да? Ну вот никто не рассказывал, вроде не падали, голову не, уш... не ушибали, вроде бы этого ничего не было. Не знаете, да? Ну ладно, хорошо. Скажите, а думать не сложно? Да как сказать, думать вроде не сложно. Ага. Ну, если только что не, не помню толком ничего. Ну, можете, например, мне месяцы года назвать в обратном порядке. Последний я, месяц декабрь. В обрат... я, я, я понял. Ага. Давайте. Декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май. Апрель, март, февраль, январь. Угу. Очень хорошо. И посчитать. Вот тоже такое достаточно простое задание, но приходится немножко голову напрягать. Значит, 100 нужно отнимать все время по 7. 100 минус 7, еще минус 7, еще минус 7. Ну-ка. 100 минус 7, 93. Так. Потом будет 86. Потом будет 71. Mm. Mm. Ну-ка, 86 минус 7. 86 минус 7. А, будет 79. Mm -hmm. 79, потом будет 72. Mm -hmm. Потом будет 65. Mm -hmm. 65, потом будет... 58. Ну, я думаю, что уже дальше нет смысла, вы хорошо с этим справляетесь. Это не составляет большого труда. Ну, не то, чтобы хорошо. Ага. Ну, все-таки. Так, э, Владимир Васильевич, запомнили, как меня зовут? Забыл. Забы... А я говорил? Наверное. Гов... Наверное или говорил? Ну, Помните? Ну, наверное, представлялись. Ну, или забыл, да? Ну, э, значит, зовут меня Юрий Геннадьевич. Трудно это запомнить. Я думаю, нет. Нет? Ну, хорошо. Владимир Васильевич, писать несложно вам? Я давно уж не писал ничего. Да? Ну, давайте вы напишите мне под диктовку. Ну, сначала напишите, например, свое имя, отчество нет. напишите, Владимир Васильевич. Хочет плохой. А, все равно, какая разница. Это же для вас. Вы же будете, если что, читать. Ну-ка, давайте. Мое... Я как раз почерк и посмотрю. Я в первую очередь хочу почерк посмотреть. Мое имя, отчество. Да, напишите. Да. Вот, ну еще я, допустим, чтобы вас запутать там, давайте напишем Борис Николаевич еще напишем. Это Ельца. Борис Николаевич, так. Так, напишите еще Юрий Геннадьевич.
Ливая. А знакомые это вот, кто такой Юрий Геннадьевич? Юрий Геннадьевич. Не скажу. Ну, напишите еще. Сергей Александрович. Вот. Ну и последний. Марк Захарович. Ну, я вам могу сказать, что почерк у вас очень хороший и понятный. Ну, я вот здесь, я вот среди этих имен, я просто свое имя здесь указал вам. Можете мне сказать, какое здесь имя мое? Какой-то из двух. Или Юрий Геннадьевич, или Сергей Александрович. Юрий Геннадьевич. Вот Юрий Геннадьевич. Ну хорошо. Владимир Васильевич, ну вот э, говорят, что вы выпивали. Ну, это было дело. Да? Крепко? Ну, я не знаю, не валялся, в этом случае. Ага. Ну, выпивал. А, горячки белой не было? Нет. Никогда? Нет. А, скажите, а вы трезвитель попадали? Один раз. Давно? Ну, давно. Давно. Так. Но э, вот, а вот эти ваши расстройства памяти никак с выпивкой не могут быть связаны? Да я даже не знаю. Не знаете? Я не врач. Uh -huh. Но вот врачи так и считают, что это связано с выпивкой. Поэтому вам вот э, такое э, серьезное задание. Хотите, чтобы ваша память восстановилась, уже, значит, сперва придется забыть. Вот. Э, Владимир Васильевич, запомнили, как меня зовут? Юрий Николаевич. Юрий Николаевич? Да. Ну, уже почти правильно. А вот что у нас за листочек лежит? В смысле как? Что, что на этом листочке есть? Вы можете сказать, что там написано? Имена какие-то мы писали. Какие-то имена писали, да. да? А чьи имена мы писали? Ну вот... Чьи это имена? Мое. Так. Ельцина. Так. По-моему, вот это ваш Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич, это мое, да? Ну, значит, уже все-таки память немножко восстанавливается, значит, вы уже можете кое-что и запомнить. Ну и еще, Владимир Васильевич, скажите мне, сейчас вот вы в больнице постоянно находитесь эти две недели? На улицу не выходили? Нет, выходил. Когда? Я и сегодня, по-моему, выходил. Сегодня выходили? А куда выходили сегодня? Ну, как, ну, вокруг походишь. Погуляешь. Ну, как это погуляешь? У нас здесь закрытый режим. У нас больных просто так вот без... Э, Нет, ну, я не один. Ага. Группами выходили. Конечно. Куда же выходили? Ну, ну вокруг здания тут походим немного. Да? И чего вы видели? Расскажите про вашу прогулку. Что вы видели? Да ничего такого я не видел. Да? Ну, зачем ходить вокруг здания-то целой группой? Ну, воздухом подышать надо. Воздухом ну, подышать. Конечно. Ну, это можно во дворике. У вас там есть вот садик рядом с вашим отделением. И там можно в садике погулять. А зачем-то вы выходили, шли куда-то в другое место. Зачем? Не помните, да? Но в рентген вам сегодня делали. Ходили в другую клинику... Там раздевались, снимали, делали снимки рентгеновские. Не помните этого? Совсем уже забыли, да? Не помню. А мое имя теперь запомнили уже хорошо? Не хорошо. Геннадий, вот, по-моему. Ага. Николаевич. Ага. Это отчество Геннадьевич. Юрий, а, Геннадьевич. Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич. А кто ваш лечащий врач? Женщина сейчас. Женщина. Но какая? Вот сколько ей? Так, в, в, уже в возрасте или совсем молоденькая? Кто у вас? Нет, ну скорее в возрасте. В возрасте, да? А как зовут? 
что-то сейчас забыл. Не помните, да? Но в очках или без? По-моему, в очках. Да? Да нет, в вашем отделении в очках женщин. Да? Нет. Я ассоциируюсь на себя, что я в очках, все в очках. Женщина. Но какая Ведущим расстройством у данного больного является фиксационная амнезия. При относительной сохранности интеллекта и памяти на давние события, больной не может воспроизвести вновь поступающую информацию даже после многократного повторения. Хотя заболевание возникло летом 1995 года, однако в связи с ретро- и антроградной амнезией из памяти утерян значительный отрезок времени. Выпадение памяти больной замещает вымыслом, а якобы имевшей место травме. Расстройства памяти явились причиной грубой дезориентировки во времени. Все эти расстройства составляют понятие Корсаковского амнестического синдрома. Наличие у больного признаков полинейропатии и длительная алкоголизация свидетельствуют о токсическом происхождении данного психоза. Больной 51 года, которого вы видите на экране, длительное время злоупотребляет алкоголем. Неоднократно лечился в стационаре от алкоголизма. Течение заболевания осложнено появлением кардиопатии и цирроза печени. Причиной настоящей госпитализации было возникновение острого психоза. Ну, в день пятницы... Пошел узнать платежную ведомость свою, угу. потому что сейчас каждый месяц. Это платежная ведомость почему? По квартире. По квартире. Угу. Каждый месяц меняется и угу. не поймешь, что, и каждый месяц ходим, нам пишут новую цену. Скажите, в пятницу вы чувствовали себя совершенно здоровым человеком? Вполне нормально, ну, не могу штормил, как всегда. Почему штормил-то? А не знаю, вот заносит все время меня. А чего заносит? Выпили немножко? Вообще. А? Вообще не пью. С Нового года ни грамма. С Нового года не совсем не пьете? Совсем. Ну, я лежал же здесь в больнице. Uh -huh. И вот то, что вышел, полтора месяца прошло. Uh -huh. Тем более не воспользовался моментом. Uh -huh. И что же в пятницу произошло с этой платежной ведомостью? Ну, рассчитать меня рассчитали. Uh -huh. Поднимаюсь домой, чувствую, что я в квартире не один. Uh -huh. Вот такое ощущение. Но вы кого-нибудь увидели? Поначалу не увидел. Угу. Разделся. А вы были уверены, что квартира пустая? Абсолютно, потому что жена уезжала по делам, а дочка на работе. Угу. Это было какое? Утро, вечер? Это было днем, часа в два. Угу. Ну и что же дальше случилось? Ну а дальше что случилось? Дальше я начал проверять комнаты. Смотри, мало ли что чего. Проверил обе комнаты, и туалет, и ванну, и кухню, и лоджию. Вроде бы никого, и в то же время ощущение такое, что кто-то есть. А что, шорохи какие-то? Не шорохи, а просто вот uh -huh. то ли объем немножко изменился, то ли что-то такое. Uh -huh. Ну, такое чувство, беспокойство какое-то было. Вдруг заходят мужчины и женщины. Как они зашли? Ну, через дверь входную. А сами открыли? Нет, я не открывал. Uh -huh. Но у нас в Жихе на доске висят ключи от всех квартир. Uh -huh. Опечатанные под большим замком. Так мало ли кто еще потеряет, или вдруг уедет. У меня тем более последний этаж. Может быть, протечка крыши, uh -huh. чтобы весь дом не залил и так далее и тому подобное. Ну что, ключи были запасные. Uh -huh. Вдруг заходят двое, начинают рассуждать. Вот это вот хорошо, это прекрасно, это не годится и так далее. И я начал обращать внимание, на что они... Мне вроде бы все устраивало. 
Не возмутились, что они зашли без вашего разрешения? Ну, меня предупредили в Дрезе предварительно, uh -huh. что я должен ждать гостей. Uh -huh. Потому что там учения шли, разведучения, развед войск. Каких развед войск? Разве в квартире проводят учения развед войск? Ну, по маскировке, да. Uh -huh. Ну, вот и там, оказывается, потом, когда я уже обострил внимание, они его просто мое внимание заострили. Я начал приглядываться и действительно угу. увидел людей. Так. Ну, они с таким все вот под кресло, значит, под кресло, под стул, значит, под стул. Как это? Я не понял, что вы имеете в виду. То есть кресло? принимают форму. Люди? Да. Принимают? Форму стула. Угу. И прямо как сверху от накладка идет. Угу. Даже толще не видно, они такое впечатление, что они сужаются, расширяются, округляются. То есть регулируют своими физиологическими возможностями в полном объеме. А так бывает? Вообще люди могут под кресло? Ну, по крайней мере, она садилась, женщина. Угу. У нее плечки соответствовали уровню. Угу. Руки соответствовали тут уровню. Угу. Ноги под себя она убирает. Угу. То есть единый чисто. Если его даже сесть, облокотиться, ее можно даже не почувствовать. Ну, она, вы же на нее сядете, придавите, она возмущаться будет? Ну, у них задача такая, что не возмущаться, а вот быть замаскированной и наблюдать, слушать, видеть, что Что оказалось. еще вы увидели? Ну, вот торшер была, так сказать, замаскирована Кто? женщина. Вот под стенку гардероба, под плату, прямо такой же цвет, такой же размер, все один к одному. Угу. А, так что, так вы видели их или не видели? Когда сконцентрировали мое внимание, вот это хорошо, ага. плохо, ага. то, конечно, я их увидел. И сколько же их там? Восемь человек. Угу. Так. Как дальше события? Ну, дальше поворачивается ко мне это со звездами. Uh -huh. Причем погоны очень интересные. Ну, как вот зарубежные наши друзья носят. Такие высокие, без всякой рифленки. Uh -huh. В один ряд. Погон чистый. Старший лейтенант. Ну, может, у них по-другому uh -huh. называется. Потому что это спецвойска. Так. Uh -huh. Вот. Вот у вас потренируется, мы потом с вами поговорим. Uh -huh. То есть беседа uh -huh. будет. Uh -huh. Ну, пока они это, менялись позами, то есть кто-то был креслом, стал панелью, uh -huh. панель стала стулом, стул стал старшером, там, к примеру. Uh -huh. То есть у них идет. Но вы видели, как эти люди передвигаются по комнате? Да, я их видел. Uh -huh. Ну, ни слова не говорят. Говорю, ребята, говорю, кончай дури мается. В таком положении ведь находиться два часа uh -huh. в статическом это. Это кто в таком положении находился? Ну, это вот кресло, стул, uh -huh. панели там. Понятно. Они ведь не шевелятся, они стоят вот как uh -huh. детская команда. Замри была uh -huh. в свое время. И дальше что происходило? Ну, я им предложил, говорю, давайте щеку попейте, хватит, дури мается сюда-сюда. Ни ответа, ни привет, и продолжает заниматься своим делом, как будто меня не слышит. Uh -huh. Ну, я говорю, все равно вас вижу, уже увидел все. Uh -huh. Так что еще от меня это прятаться. Uh -huh. Ну, дело кончилось тем, что я уже возмутился, пришла дочка, uh -huh. пришла жена. Когда они пришли? Ну, после работы. То есть это было сколько часов? Примерно? Часов полседьмого. Uh -huh. Так, значит, с двух до полседьмого все это происходило? Это я один был. Да, а потом пришли дочка и жена. Да. Что дальше стало? И сестра приехала еще к тому же. Uh -huh. Говорю, ну, смотрите, вон они. Вот uh -huh. Хоть же на тронусом, как уж уходит. Между вот гардеробом и стенкой такая стеночка. Простянут. Между гардеробом и стеной. И стеной вот такой простеночек, там да. сантиметр два-три. Ага. Вот спокойно вот промежут, проникает, хоть бы что. Человек? Да. Угу. Так. То есть они вот, непосредственно физического контакта не допускают. 
Ну, а разговаривать потом стали. Uh -huh. Хихикают и прочее. Uh -huh. Ну, мне это дело надоело. Ну, у меня жена бывшая из заведующей магазины. Uh -huh. Так что дома счеты были. Uh -huh. Но они мне под руку попались. И? Ну, этими счетами и по сумке, и по креслу, uh -huh. и по торшеру, и по раздевалке. Что, что-нибудь разбили? Я ничего не разбил. Счет это целый? Счет это целый. Только а все целое. Ну, я не по стеклу убил, а по а железке. Так. И к чему ну. это привело? Ну, привело к тому, что они размассировались. Все равно, хотя они даже и вышли из э, фоновой маскировки, uh -huh. но сбились кучу, женщины плачут, uh -huh. ребята потирают ребра. Uh -huh. Ну, в общем, мое содействие не состоялось, как uh -huh. говорится. Ага. И ну, дальше а они... жена и ваша дочь, что они сказали они, по поводу они, они говорят, мы ничего не видим. Совсем ничего не видим? Да, говорю, ну как же, и вот, ага. перед вами же. Так. Они не видят. Угу. Вы не удивились, что они не видят? Вообще удивился, но... Не очень. Не очень, потому что они бестолковые. Кто бестолковые? Ну, женщины мои. А, понятно. Им ну, нагнуться, угу. это рубль надо дать. Что дальше происходило? Ну а дальше, значит, они достали вот такие маленькие автоматики, угу. которые не патронами стреляют, не чем-то, а вот именно какой-то э, субсинцией такой. С чем? Ну, какая-то жидкость такая. Так. Махровая. Махровая жидкость? Да, и она растет, угу. движется, угу. прямо на глазах. Она говорит, ты не беспокойся, это биооружие, тебя сейчас эти бактерии сожрут. А, это, био... это бактерии какие-то? Ну, ну какое-то такое оружие, новое, uh -huh. современное. Так. Ну, я действительно почувствовал жар на ногах. Uh -huh. Ну, недолго думал. Ну, они меня... попали у вас этим оружием? Ну, как же, uh -huh. ну, еще столько метров не попасть. А куда попали? По ногам били, по низу. Uh -huh. Понятно. Ну, я взял, как у, у... у Гоголя. Uh -huh. Круг мелого сделал. Ага. У меня как раз были эти мелочки от тараканов. Ага, мелочком от тараканов нарисовали круг. Да, нарисовал круг. Так. И вот эта вот, вот, смесь подходит, вот эта вот, ага. субстанция. Ага. Она загибает, а пройти не может. То есть кальция она и не проходит. Ага. Так. Ну я потом понял, что дело хреново кончится может. Де... А, плохо кончится может. Да. Так. Ага. Надо сматываться. Так. Ну, мне удалось вырваться. И? И я сразу в милицию. Угу. Муницию бывальную у нас там рядом. Далеко милиция? Да, да метров 250. Так, прибежали в милицию. Да, ну, там, говорят, мы этими вопросами не, не занимаемся. Угу. Тебе надо вращаться в районное угу. отделение милиции. Так. Вот пока я говорю, в районное обращусь, уже обращаться. Угу. Возможно, будет а что вы сказали-то в милиции? Что? Милиция, что нападение на квартиру банды. А, нападение в квартиру. Так. Угу. И чем все кончилось? Ну, дали они мне мальчишек кибальчиша с автоматом. То есть? Ну, боится. Угу. Так, бойца. Ну, вот, боится, он и пришел. Угу. Полная тишина. Угу. Я ему показал, где эти все находилось. Угу. Он сам автоматом все прощупал. Так. Ничего нету. Угу. Ну, сели, по чашке чая выпили с ним, за то, что он ходил. Надо угу. было человек как-то. Да. Немножко выпили а? что-нибудь? А? Нет. Нет. Да, они, причем обратил внимание, что когда я предался на территорию отделения милиции, угу. в организации они не заходят. Первый автобусный парк они не зашли. То есть в государственные учреждения они обходят мимо. Понятно. А как только боец ушел? А как вот э, жилые дома, стройки, uh -huh. массивы, тут они всюду лазят, как не знаю кто. Понятно. И когда ушел боец, тогда что? Ну вот, приоритетно, через полчаса опять появились. Uh -huh. Появился этот старший, говорит, ну, поскольку ты не выполнил свое обязательство, uh -huh. а, и я докладываю начальству, с плеча спустил птичку, Синичку. Не понял, что это значит. Ну, птичка у него была. Птица сидела на плече, да, настоящая? настоящая. Так. Вылезала она в форточку спокойно, ага. стала вдруг расти на глазах большая. Так. 
این فرما خالق خدا تو شتاب خدا ну, прошло минут 15-20, ну, то есть решали вопрос, что со мной делать, как я так, догадываюсь. Да. Обратно прилетела, опять стала маленькая, опять что-то ему начерикала. Угу. Он собрал своих, угу. уже не маскировал, ничего. Много? Восемь человек Тех, было, 8 человек. да, угу. и объясняет ему задачу. Ну, пока он им объяснял, я умудрился схватить ту журку uh-huh. и дать ходу. Uh-huh. А время это какое было? Это уже было около часа ночи. Uh-huh. Значит, вы в час ночи убежали из дома? Да. А ваши родственники, жена, дочь? Они дома остались. Они спали а? уже? Не спали, меня не пускали, наоборот. Uh-huh. Еле вырвался. Uh-huh. Дело закончилось тем, что они меня ищут. Uh-huh. А есть что очень интересное, потому что когда я взорвался, uh-huh. он развязал вещевой мешочек, uh-huh. это старший офицер, uh-huh. и высыпал зеленые такие штучки, ну вот похоже очень на брестильскую капусту. Uh-huh. И эти это вот шарики, да? Шарики, да. Так. Эти шарики стали приобретать человеческий вид. Так. То есть расти в высоту и в ширину uh-huh. и определять. Угу. Ну, форма человека. Они где росли? В вашей квартире? Прямо в квартире. И вы видели, как это происходило? Я так все это видел. Это до того, как вы еще убежали? Да, до того, как вы убежали. Почему я убежал? Думаю, сейчас да. будет экзекуция да. угу. надо мной. И? Ну и дальше они меня начали искать. Ну, в 4 часа они меня поймали. Ага. Так. Ну и с трех сторон, с этих автоматов, в 9 стволов. Угу. Долбили по мне. Потом один говорит, кончай, говорит, ему этих бактерий хватит, ага. чтобы на тот свет уйти. Так. Ну, на всякий случай, сейчас отведем его к Васильевичу. Ага. Ну, кое-как заплелся я до подъезда. Ага. Меня подняли на лифте. Ага. И потом лифт пустили свободным падением. О, боже мой. Так, и? Ну, там что-то внизу заклинило лифт. Ага. У меня же самоторможение есть. Mm-hmm. Но удар был сильный, у меня вот заднее место до сих пор болит. Так, Довольно прилично. И чем все это кончилось, в конце концов? Как же вы попали в больницу? Ну, как, Но... В каком этапе вы попали в больницу? У меня началось сводить зубы. Mm-hmm. То есть все зубы стали, как будто вовнутрь растут. Это в лифте было? Да. Mm-hmm. Вот когда меня опрыскали этой мутью, вот и началось mm-hmm. кручение. Да. До лифта еще, вот, когда они меня поймали. Угу. На зубах э, какие-то камни стали расти. Так. Вот я сдираю камень. Угу. Думаю, посмотри, что это такое. Так. Он тоже рассыпается и растворяется, вода становится. Угу. А так и все, а да да я. Это все ночью было? Ночью все, да. Угу. Или на следующий день? Нет, ночью. ночью. Да, вот я Значит, сидел. Вы ночью сидели, эти камни от зубов... Э, Отковыривал, да. Дальше что было? Ну, а дальше они меня на лифте, значит, второй раз хотели отпустить. Угу. Тут появляется мама моя. Угу. И суд медэкспорт, угу. который констатирует факт смерти. Угу. Ну, вот он еще живой, говорит, надо еще раз поднимать угу. и сказать Васильевичу, чтобы посильнее дал ускорение. Так. Говорит, второй такой живучий uh-huh. попадается. Uh-huh. Обычно одного удара хватает, что готов был. Значит, вы в лифте сидите. Да. да? Так. Ну, они говорит, дверь открыли, говорит, uh-huh. иди домой, uh-huh. а мы пошли в штаб. Так. Потому что, ну, два раза казнь не делается uh-huh. по всем законам. А что, они убить вас хотели? Да? Без сомнения. Понятно. Так. Ну, и... Ну, дело кончилось? кончилось тем, что поступила ему команда, uh-huh. он открыл этот шарик свой, этот uh-huh. мешок, uh-huh. все эти шарики закатились, uh-huh. завязал, uh-huh. взял чехол uh-huh. с ракетой, с Рак... ракетой? Да, с меня ростом ракета вот такая маленькая, uh-huh. видел, как они стартовали uh-huh. из окна, uh-huh. прямо с площадки вертикально уходят вверх, uh-huh. Причем не одна группа там была, а там много было групп. Угу. Это вот я только с одной столкнулся. Так. И? И улетели, ушли, и больше нету их. И, и когда же они улетели? 
Утром. Утром. Ну, да. Рано утром. Вас рано утром, часа в полпятого. Скажите, значит, все это продолжалось только одну ночь? Ну, больше, полтора суток. По, Все-таки полутора суток, да? да? Потому что мне сказали, что они утром улетели. Утром, ну, одну утром... ночь я спокойно спал, они на ночь уходили куда-то. Ага. А утром опять приходили. Так. Значит, в середине дня одна, одних суток это появилось, потом на ночь они ушли, потом целые сутки вы опять с ними или имели да, дело. Да, и полночи с и ними. Пол с ночи. И в пять часов утра следующей ночи они ушли. Да, уже они ушли, исчезли. И исчезли в сторону Внукова. Юрий Николаевич, ну вот теперь вопрос. Что же все это такое было? Ну, очень я затрудняюсь конкретно ответить на него. Ну, все-таки. Как вы считаете, что это такое было? Умом ага. считаю, что это Блаш. Блаш? Да. Так. А то, что я вот сам увидел своими глазами, сам участвовал в этих событиях, угу. это не мираж, ничего, это конкретное время действия, угу. в котором я не принимал непосредственное участие и видел все своими глазами. Вы это смотрели как? Вот как мы кино смотрим, как сны у нас бывают? Или как-то по-другому? Как-то по-другому. Это не как не сон, не как кино. Потому что я ждал подвоха. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну, ну может быть это просто болезнь? Итак, больной описывает яркие истинные сценоподобные галлюцинации. Галлюцинаторные образы обладают всеми свойствами реальных предметов. Некоторые противоречия, временные смещения в рассказе объясняются тем, что в момент психоза наблюдалось помрачение сознания и последующая частичная амнезия. Наблюдавшееся психомоторное возбуждение было тесно связано с галлюцинаторными переживаниями. Характерна динамика психоза, поэтапное нарастание симптоматики через фазу немотивированной тревоги, параидолических иллюзий и, наконец, ярких сценоподобных галлюцинаций. Продолжительность психоза – несколько суток, выход критический. Все это характерно для долериозного помрачения сознания. Представляем вам больного 35 лет. Наследственность не отягощена. Закончил среднюю школу, много лет работал водителем, злоупотреблял алкоголем. Собственной семьи никогда не имел. Впервые психические расстройства обнаружены примерно за полтора года до настоящей беседы. Стал беспомощен, нарушилась речь, появились нелепые высказывания и поступки. Юрий Николаевич, что так неудобно сидите? Присаживайтесь, чувствуйте себя удобно. Не, не удобно сидеть. А? Неудобно сидеть. Неудобно сидеть? Ну, сядьте поудобнее. Это мешает. Чего мешает? Вы мешаетесь. А? Вы мешаетесь. Что мешает? Вы. Я мешаю? Да. И, да я не мешаю, пожалуйста. Садитесь, как хотите. Как хотите, так и садитесь. Как ну, удобно. Вы там... Я не могу прийти между вами. Между нами здесь? Да. А зачем между нами садиться? Ну, тогда надо угу. Так. Ну, хорошо. Юрий Николаевич, пожалуйтесь на что-нибудь. Что-нибудь болит? Голова болит. Где? Голова именно боли. Где болит-то голова? Голова болит. Голова болит. Так, а руки болят? Нет. Ну-ка дайте мне ваши руки. Нормально все с руками? Все. Да? Ноги болят? Нет, у меня не болят. Ноги не болят. Живот болит? Нет. Не болит. Ну хорошо. Юрий Николаевич, сколько вам лет? 27. 27? Да. А в каком году вы родились? 59-й. А сейчас какой год? Какой у нас сейчас год? Сейчас девятый? Нет, сейчас какой год? 
Но не знаете, какой год сейчас? Я вам скажу. 1994. 94. Сколько же вам лет? Если вы родились в 59 году, а сейчас 94. Сколько вам лет? Лет? Да. Так сколько вам лет? У меня 28. 28 получилось? Да. да нет, если от 94 отнять 59, то получится больше. Получается 35? Может быть вам 35 лет? Нет. Нет? Что, слишком много? Ну ладно. Юрий Николаевич, э, кем вы работаете? Работал. Да. Кем вы работали? Водителем. Водителем. Чего водили-то? Машину. Какую? Грузовик. Грузовик. А почему сейчас не работаете? Ну, хотел, значит, работать. Вы можете сейчас водить грузовик? Да. Можете? Да. Как это делается, знаете? Да. да. Что-нибудь есть, чтобы вам помешало работать? Можете вы... Есть какая-нибудь болезнь, которая помешала Нет. вам работать? Нет. Вы здоровы? Да. Совсем? Да. Читать можете вы у нас? Ну а сколько будет, если от 100 отнять 7? От 100 отнять 7? Да. От 100 отнять 7? Это будет 25. Нет, неправильно. Нет. Если от 100 отнять 7, то будет не 25, будет гораздо больше. 24. Ну, не будем считать. Ладно, это для вас слишком сложно. Так, а Юрий Николаевич, можете мне сказать, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей? Килограмм пуха. Что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей? Килограмм гвоздей. Так пуха или гвоздей? Гвоздей. Да? А люди говорят, что они одинаково весят. А? Как вы считаете? Гвоздей. Все-таки гвоздей, да? Ну хорошо. А что то вы так невнятно говорите? Ну-ка мне четко-четко скажите. Повторите за мной. Сыворотка из-под простокваши. Сыворотка из-под простокваши. Ну-ка еще разочек. Сыворотка из-под простокваши. Вот так вот, да? Как-то язык не слушается. Да. Ну-ка язык мне покажите. А. Ну сильнее, чтобы я видел. Высуньте а. язык, язык высуньте как а. следует. Ну вы рута не раскрываете. Mm. Mm -hmm. Не можете мне высунуть язык? Ну-ка высуньте его сюда. Покажите мне язык. Mm. <laughs> вот так вот. А лучше не получается, mm. да? Лучше не получается. Ну хорошо. Так, ну-ка надуйте щеки мне. Вот так вот надуйте как следует щеки. Нет, вот так парус, парусами. Ну-ка надуйте щеки. Нет, это не то. Не получается. Не так. Чтобы они вот так надулись воздухом. Ну-ка. Нет, это сам, сам надулся, а щеки не надулись. Все, хватит. Не нужно этого. Так. Ну-ка, еще. Кончиком пальца до кончика носа. Прикоснитесь, пожалуйста. Пальцы до кончика носа. Да, да. А теперь рукой возьмитесь за ухо. Ой. Рукой. Возьмитесь за свое левое ухо. Ну -ка. За левое ухо, да? Да. да. За левое... Можете отпустить нос. Нос отпускайте и беритесь за ухо. За левое ухо, да? Левое. Левое. Да. А где оно левое это? Левое, оно там. Где? Ну, сзади. Сзади? Ухо? Да. Ухо-то разве сзади? Сзади двух. Нет, нужно ухо. Где у вас уши? Уши ваши где? Ну, да, 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 с... лево это сзади будет. Лево и слева, а не сзади. Получается, сзади получается. Ну, зачем же сзади? Ну, не будем, ладно. Ну, сложно так сложно, зачем мы будем лишнюю эту работу. Отписать-то вы можете, Юрий Николаевич? Ну-ка, вот вам листочек Я бумаги. Плохо, плохо. Хорошо, напишите нам свое фамилия, имя, отчество. Я плохо пишу. Все равно, попытайтесь. А вот рука-то это вам не нужна, да? Mm -hmm. Вот так вот. Угу. Давайте, пишите.
Вышло? Да. Что написали-то? Прочтите. Вообще, Юрий Николаевич. Да? Ну-ка. Где здесь написано Лапшин Юрий Николаевич? Лапшин Юрий Николаевич. Написано все, да. написали, да? Ну, хорошо. Так, ну-ка, кружок нарисуйте вот этой рукой, вот так вот просто нарисуйте. Я вам подержу. Не надо этой рукой помогать. Что вот так. Не... Кружок нарисуйте просто, круг. Где? На бумаге. Есть. Ну, где-нибудь. Круг нарисуйте, побольше кружок. Ну, как-то неровно. Побольше. Большой, большой. По, ни, пониже нарисуйте, здесь в центре нарисуйте большой кружок. Большой. Большой. Ну, это такой маленький нарисовали какой-то. Больше. Да, еще больше. Ну, хорошо, ладно. Уж как получилось, да? Больше никак не получается, да? Ну, хорошо. Юрий Николаевич, вы все правильно сделали? Никаких ошибок не допустили? Нет. Так какой сейчас год? Запомнили? Я... Нет. А? Нет, не запомнили. Не запомнили? Ну какой? 34-й, 54-й, 64-й или 94-й? 94-й. Вроде 94-й. А месяц какой? А не знаю. Совсем не знаете? Ну хотя бы весна или осень? Весна. Начало или конец весны? Или осень, может осень, быть? Осень. А может зима? Нет. Осень. А? а может лето? Нет. Так что, какое сейчас время года? Осень. Осень. А месяц? Начало или конец осени? Осень. Начало или конец? Ну, вы знаете, что осень. Вы знаете, что осень? Ну, правильно, в общем, действительно осень. Действительно осень. Осень 94 -го года. Сейчас октябрь. Так. Ну так язык мне сможете показать, Юрий Николаевич? Вот, хороший язык. Так, а теперь еще раз разочек. Рукой до уха, за ухо. Рукой дотроньтесь до уха. Это, это где ухо-то? Ухо у вас где? Ухо? Да. До уха. Нет, это не ухо. Как называется это? До чего вы коснулись сейчас? До уха. Угу. Ну, перепутали. Точно перепутали. Что-то другое. Что я сделал? Вот. Да ухо. Это нос. А да ухо? А ухо вот. Правильно. А ухо вот. Так. Ну что, совсем вот не знаете, как предметы называются? Вот это как называется? Ключи. Ну-ка. Ключи. Ключи, правильно. А это как называется? Ручка. Ну-ка, пать. Ручка. 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 Да. Ручка. Правильно, совершенно. А это как называется? Бумага. Бумага. Значит, все предметы вы знаете. Можете ухо отпустить. Mm. Ну, хорошо. А... Юрий Николаевич, а кто ваш лечащий врач? Лечащий врач? Да. Ну, я не помню. Да? А как его зовут? Не помню. А мужчина или женщина? Женщина. Женщина? А вот вроде сидит вот и говорит, а, вот, да. знаете его, да? Вот ваш лечащий врач. Не узнали, забыли его, да? Ну, понятно. Какие вы знаете месяца года? Ну-ка, перечислите мне все месяца года. Апрель. Нет, Нет, ну, первый месяц года какой? Январь. Так. Февраль. Март. Май. Май. Март. Май. Март. Май. 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 Июнь. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, ноябрь, март, три. Вот так вот. Ну что ж. Хорошо. А как пальцы на руке называются? Знаете? Как называются? Запись. Нет, а вот пальцы как называются? Запись. А вот эти. Сколько у вас пальцев на руке? Сколько пальцев на руке? Пять. Пять. Как они называются? Запись. Угу. Ну вот о каждой в отдельности. Вот этот палец, знаете, как называется? Фаланги. Фаланги. Вот какие вы сложные слова даже знаете. Ну понятно. А про машину все знаете? Машина, да. Ну как вот, вы, как сядете на машину и как поедете? Как, что нужно, чтобы завести машину? Расскажите нам. Зажигание. Включаете зажигание. Да. Так. Зажигание. Заводите старт. Да, так. Да. 
Зажигание. Ну, уже зажигание зажгли. Да. Так, да. дальше что? Ближе к передаче. Так. И тронусь. А как тронуться-то? Она что, как только включили передачу, она сразу и поедет? Нет. А что нужно? Включили передачу. Так, включили передачу, и дальше что? И поехал. А как поехать? Она же на месте стоит? Нет, включили передачу. Она прямо на передаче сразу поедет? Да? Нет, на передачу. Или вперед, или назад. Или вперед, или назад. Ну, включил вперед. И что дальше? Еще что-то нажать нам нужно? На газ. На газ. И уже тогда поедет? Да. Угу. Значит, вы хорошо возите машину, да? да? Не запутаетесь, если сейчас нет, сядете? Нет. Угу. Юрий Николаевич, так есть у вас какая-нибудь болезнь? Или вы здоровы? За здоровье. Вот я тут сейчас все вас проверял, вопросы какие-то задавал. Вы все правильно ответили? Да. А никаких ошибок не допустили? Нет? Нет. А... А... Расстройство у данного больного составляет картину тотального слабоумия. С грубым расстройством абстрактного мышления и памяти, дезориентацией в месте, времени. Больной не понимает инструкции врача, беспомощен. В то же время сохраняет некоторые профессиональные знания. Тотальное слабоумие может быть проявлением опухолей мозга, прогрессивного паралича и дегенеративных заболеваний, которые обычно начинаются в значительно более позднем возрасте. Точный диагноз может быть поставлен после дополнительного обследования. Неврологически не было выявлено какой-либо очаговой симптоматики. Сухожильные рефлексы живые, одинаковы слева и справа. Ахиллов рефлекс вызвать не удается. Наблюдается отсутствие реакции зрачков на свет. У больного резко выражены дизартрия. Эти неврологические признаки более всего соответствуют диагнозу прогрессивный паралич. Компьютерная томография также не позволила выявить объемного образования в мозге. Окончательный диагноз позволили поставить резко положительная реакция Вассермана, положительные тесты РИФ и РИФТ, Данные исследования ликвора, где были обнаружены флейцитоз и нарушение соотношения белковых фракций в сторону повышения глобулинов. Проба с коллоидным золотом, реакция Ланге, которая при прогрессивном параличе обычно дает специфическую паралитическую кривую, у данного больного была лишь слабо положительной, что, впрочем, не может отвергать диагноза прогрессивный паралич.